മൊത്തം ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് എത്ര ആശാവും മൊത്തം ഒരു അമ്പത് അമ്പത് വേണ്ട ഒരു മുപ്പത് അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ തോസിന് കൊണ്ട് ക്യാമറ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ടും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ടൈറ്റ് സ്മാഷിനെ കൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സംഭവം ഔട്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ സബ്ജെക്ട് കിടു സബ്ജെക്റ്റായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ പൊളിച്ചായിരുന്നു അതല്ല ഇതിന് കാശൊപ്പിക്കണ്ടേ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ അമ്മ വിചാരിക്കണം ആ ചൂലി എവിടെ രാവിലെ തന്നെ ഇവന്മാര് പണി പാളി അമ്മ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ കഥ അപ്പൊ ഈ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നേ അത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയെ ഞാൻ എവിടുന്ന് എടുത്ത് തരാനാ നല്ല സബ്ജക്റ്റ് അമ്മ നിനക്ക് ഈ സിനിമാ പ്രാന്തം ഒന്നും നിർത്തിക്കൂടെ ഷോർട്ട് ഫിലിം സിനിമ ഇതൊന്നും അല്ല ജീവിതം പോയി പഠിച്ചത് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ നോക്ക് എടാ നീ ആദ്യം വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കും അതെങ്ങനെയാ അവന് വീടല്ലോ സിനിമയല്ലേ വലുത് ഒരു ഡയറക്ടർ കഴിച്ചിട്ട് പോ പോട്ടെ സിനിമക്കാരെ കഴിക്കാതെ ഞാൻ നടക്ക് പിന്നെ ഈ മാസ പാലിന്റെ കാശ് അമ്മേടെ അടുത്ത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് തരാൻ പറഞ്ഞേ ശരി പ്ലീസ് അമ്മ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു നീ വെറുതെ ഇവിടെ നിന്ന് സമയം കളഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ തരില്ല ഇനിയിപ്പോ തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനുള്ള മാർഗവും ഇല്ല അമ്മ പ്ലീസ് അമ്മ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ എവിടുന്ന് എന്തെടുത്ത് തരണം നീ പറയുന്നത് അതിനൊരു മാർഗം ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാനാ അമ്മക്ക് ഒരു മാർഗം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മാർഗം ഉണ്ടാവണമെങ്കിലോ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വേണം അതെങ്ങനെയാണ് എല്ലാ അമ്മ മാർഗം ഒരു വിചാരമുണ്ട് മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാശായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നവരാണ് ചെറുപ്പം തൊട്ട് നമ്മുടെ ആ അവസ്ഥയും കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് അമ്മ ഞാൻ വളർന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ നടക്കും പോലെ നടക്കാത്തത് ഒരു ബൈക്ക് വേണം ഫോൺ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ പുറകെ വരാത്തത് അമ്മ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടോ ഞാൻ കൂട്ടുകാരായിട്ട് പുറത്തു പോണത് ഈ നിക്കിയുടെ ഒപ്പമല്ല അങ്ങനെ പോവാത്തതിന് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ അങ്ങനെ കൂട്ടുകൂടി പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും സിനിമ കാണാനും ഉണ്ടല്ലോ കയ്യിൽ കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വേണം അതില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നാണം കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ നാണം കിട്ടേണ്ട ഒരുപാട് ഒരു ജോലിക്ക് പോയാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നം ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് കണ്ട ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ടോ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യമുണ്ടോ അമ്മ എനിക്ക് വേറെ ആരും ചോദിക്കാനില്ലാത്തോണ്ട് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അമ്മക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് കാശുതാ അമ്മയോടല്ലാതെ വേറെ ആരോട് ഞാൻ
ഇവന് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കണം ഇതെന്ത് പോക്കാണ് പോകുന്നത് നിനക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് വന്നാ പോരാ അതല്ലടാ നീ ചെയ്താണ് ശരി ഷോർട്ട് ഫിലിം അല്ലേ എന്തേലും കളിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാ നീ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ അമ്മേനെ അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാണ് എന്താവിടെ നടന്നതെന്ന് അറിയോ ആദ്യം അവൻ അഭിനയിക്കണമെന്നായിരുന്നു പിന്നെ അവന് സിനിമ പിടിക്കണമെന്നായി അതോ ഇതും പറഞ്ഞ് എന്റെ കയ്യിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് വള അവൻ വിറ്റ് തൊലച്ചു എന്നിട്ടിപ്പോ അതല്ല ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നീ എന്താ അവിടെ ഉള്ള പെർഫോമൻസ് നടത്തിയ എന്റെ ഈശ്വര നീ തന്നെ കാത്തോളണേ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്റെ താലിമാല എന്റെ അടിയാ 